Hi guys, it's JR. Yes, I finally wrote my new book and today I will be introducing you to my brainchild. Oh, there's a word, brainchild. So I'll be introducing you to my brainchild, JR Lee Zhenliang Yingwen, which is by the way a very cool book to learn English with. Just saying. So let me break it down for you. Today, this video will introduce you to my new book, which is also my first book, JR Lee Zhenliang Yingwen. I will introduce you to my brainchild, JR Lee Zhenliang Yingwen. I will introduce you to my brainchild, JR Lee Zhenliang Yingwen. I will introduce you to my brainchild, JR Lee Zhenliang Yingwen. I will introduce you to my brainchild, JR Lee Zhenliang Yingwen. I will introduce you to my brainchild, JR Lee Zhenliang Yingwen. I will introduce you to my brainchild, JR Lee Zhenliang Yingwen. I will introduce you to my brainchild, JR Lee Zhenliang Yingwen. I will introduce you to my brainchild, JR Lee Zhenliang Yingwen. I will introduce you to my brainchild, JR Lee Zhenliang Yingwen. I will introduce you to my brainchild, JR Lee Zhenliang Yingwen. I will introduce you to my brainchild, JR Lee Zhenliang Yingwen. I will introduce you to my brainchild, JR Lee Zhenliang Yingwen. I will introduce you to my brainchild, JR Lee Zhenliang Yingwen. I will introduce you to my brainchild, JR Lee Zhenliang Yingwen. I will introduce you to my brainchild, JR Lee Zhenliang Yingwen. I will introduce you to my brainchild, JR Lee Zhenliang Yingwen. I will introduce you to my brainchild, JR Lee Zhenliang Yingwen. I will introduce you to my brainchild, JR Lee Zhenliang Yingwen. I will introduce you to my 不然原本挤出双下巴还有鱼尾纹的，能看吗 ？Anyways， let's jump right into it。这本书的理念其实很简单，就是正能量加上学英文，就像是我的 YouTube 频道一样，不管拍什么类型的影片。重点就是要传递出正向的思维，所以这本书都在介绍一些很正能量的西洋流行音乐，还有写一些很值得反思的英文时事和故事，包含我自己的故事。那我的编辑 Libby 他在教稿的时候，他跟我说，他甚至感动得快要哭了，还是说教稿到快要哭了。然后在传递正能量的同时，用一些很口语、实用、很生活化的英文来写故事、写文章。个人觉得是非常有诚意哦，所以一言以蔽之 ，J R Lee 正能量英文这本书就是要让你边哭边笑，看他笑也赶快，轻松自在的学英文。其实写书是我二十三岁大学毕业之后就制定的人生目标之一。那在 YouTube 频道开张之后，就开始有许多的出版社来信邀书。不过当时因为没有出书的经验，所以有一点犹豫不决。那我就想说，等我的 YouTube 频道有一定的流量之后再来出书。这样输出了之后，好歹我也有一个自媒体可以做宣传。这也是为什么你现在在看这部影片。这也是为什么现在有很多的出版社都希望找网红或者是布洛克来出书，因为这些自媒体主他们本身就是自带流量的作者，他们本身就是一个最好的行销平台。哎，这样讲的话，稿费应该多分我们一点吧。但是这么多的出版社到底要跟哪一家签呢？那当时我就问了几位在 YouTube 圈内已经有出书的朋友，当时阿迪的第二本书跟着阿迪弟妹说出六英文，就是跟这家出版社出的，所以我就问了一下我们的 YouTuber 地下理事长有没有在书腰上他的头衔哦，阿迪 YouTuber 地下理事长，这个头衔是他自己要求的，哦，这不能讲哦，来不及嘞。总之，阿迪是蛮认定这家出版社出英文书方面的能力，这个部分我待会会提到。所以，总之后来就跟这家签了，过程就是这样子。但是要讲英文没有问题，可是你要我写文章，哦、oh, ，that's a whole different story。那对我来说是一个很大很大的挑战，因为虽然我从小在国外长大，但是毕竟我十岁就回来了。你说对话当然这没有问题，但是你要写要印在书上的白纸黑字文章哦。哦，这个对我来说就有点尴尬的，加上我本身就不是一个自信心很强的人，所以想起来就觉得怕怕的。所以我前两篇文章是边写边上网去查我的句子写的够不够到底。那我非常建议你们，你们也可以这么做、哦，不管是写英文的作文或者是英文的 email， 我是把那些我没有把握的句子哦，就把它 copy paste， 然后放到 Google 上面去查询，我就看老外有没有人也是这样子写的，我就这样子一个句子一个句子这样检查，然后写完之后我自己又教稿。两三遍，然后我又在把稿子上传给出版社之前呢，我又做了另外一件事情，我把我写好的前面两篇文章，一号文章、二号文章，传给了我在美国当高中老师的一位朋友，美国人，他叫 Sean， 然后我就问 Sean 说，我写的东西会不会太简单，会不会看起来有点像小学四年级写的，还有会不会听起来有点中式英文？那 Sean 后来给我的回应是 ，It's a good mix of conversational, colloquial, and extremely grammatically correct. I'm surprised your first draft is like this. You must have gone through these a few times before getting them to this stage. Doesn't feel first drafty at all. 我的朋友就给了我这样的回应。那这对我来说是一个非常非常强力的强行针。那从这时候开始，我就比较有自信，继续写这本书。但是更让我安心的是，出版社的外籍审定是之前带过《Time》杂志中文解读版的编审 John Piggott， 他又再更深入的帮我修改我的文章，改到根本就是作文范本教科书等级。哦，很有趣的教科书哦，我知道教科书都很无聊，这本很有趣。这个过程让我学习到非常多有关写作的技巧和观念，包含像是标点符号怎么使用，怎么样让句子还有文章的架构段落能够做到最顺畅。我觉得这部分我真的是赚到，学到非常多。这让我看到一个专业的编审的实力哦，他的实力是连中文都可以帮我改，可是我的中文蛮烂差的
，而且他还 went the extra mile。哦，这个片语书本里面会教，他不只是帮我看文字而已，他连文字的内容，像是我写的一些人物或故事的他的时事背景啊，他的一些历史渊源，他都帮我检查是不是有任何的遗漏。错误或者是有任何需要添加的部分，真的是非常细心、非常专业 ，absolutely professional， no doubt about it。哦哦哦。那么书的架构是这样子的哦，二十首英文歌，二十篇英文文章，分别是 Part One 和 Part Two。Part One 是在介绍一些正能量的西洋流行音乐，这个部分大约占了篇幅的百分之二十，不到。大概百分之十，这个 part 有点像是在帮你暖身，给你一些关于西洋流行音乐的冷门知识，而且每一首歌都有相对应的症状哦。譬如说，假如你今天感到有点挫折，感到很渺小哦，零星嗨嗨，这首就非常推荐，你可以翻到第十四页，看看 Bon Jovi 的 It's My Life。It's My Life， 不能唱，有版权、啊。<笑>那这个部分呢？这边的篇幅就是在介绍这首歌它的创作灵感，它背后的小故事是什么？哦，放心，都是中文哦。看完之后也得到疗愈了。Would I feel better now？ 这时候呢，就来打铁趁热教你歌词里面用到的两到三个片语哦。而且因为是歌词的关系，所以这些里面的片语呢都是非常口语化的，在生活当中会常用到的，像是 Stand one's ground, back down, call somebody out。OK， 所以这个部分的篇幅百分之十的篇幅呢是小菜一碟 ，piece of cake。那么暖身够了之后呢，马上来跳入 Part Two。Part Two 是中英文对照文章占了百分之十的篇幅。那 Part Two 里面又分为前十篇文章和后十篇文章。前面十篇文章是比较时事类的文章，讲的是关于像社群媒体如何经营，社群媒体与心理健康，媒体试读能力 ，NBA 球星像是 Stephen Curry、Kobe Bryant、足球明星 Cristiano Ronaldo、电影明星 Adam Sandler 等等。然后后面十篇的文章是比较心灵类的文章，像是如何面对挫折、挫败，我是如何找到我的第一份工作。哎，这个故事超级。精彩的，我在广播电台发生的故事，还有我小时候看见我爸妈最让我印象深刻的一件事等等哦，其实蛮感人的，自己老李卖瓜一下啊，来买瓜。那我不晓得你有没有看过我一部关于记忆单字的影片？这部影片现在也有超过百万观看。那在里面我就有特别提到一个学习观念，就是反复使用。反复使用会帮助你自然而然的去记住你的学习重点。简单来讲，就像是电话号码为什么会忘不掉？有兴趣了解更多的话，可以看这部影片。所以我就把这个观念放到我的书里面。我用台湾测验中心的网站去判定单字的难易度，然后大致上学科能力测验四级以上的单字，我才有放在后面这个学习区里面。而这样的单字大概有八百个以上，其余不到这个程度的四级以下的单字也会出现在文章里面，但是我就不会放在后面的学习栏位、学习区里面。所以单字量是非常非常丰富的，都是一些非常实用、非常生活化、非常口语、常常会用到的单字片语。那题外话，昨天晚上我打电话给我们的王。台教师戴一群老师哦，然后他就跟我说明了现在学科能力测验的一个出题方向。现在英文科考试第一大题的单字选择题，基本上都是出到大约五级的程度。那阅读测验的部分都是平均四级的程度，但是会出现五级甚至是五级以上程度的单字在这个文章里面。当然，一零八课纲出来之后又会有制度上的改变，但是呢，考试是一时的，学习是一辈子哦。不要为了考试学语言啊，是真的。而我在写书的过程中，我把所有学习区里面的单字片语都全部记录在 Excel 的表格当中。这么一来，我就可以去调配每一个单字片语它在书本里面出现的频率。譬如说，在第一篇出现的单字片语，有可能就会出现在第二篇、第三篇、第九篇 ，maybe 第二十篇。而这样重复出现的单字片语都会标示出来，用红线画在下面。当你一而再、再而三地看到这些似曾相似的单字片语的时候，你就会不知不觉、自然而然地把它记住。当然，不可能每个单字片语都这样做了，不然这样也太刻意了。但是这种反复使用的观念是贯穿这整本书的。举例来说，在第五十三页哈，这边是 Part One， 在讲 Ed Sheeran 的歌。第一个片语是 figure out， 它是搞懂、搞清楚的意思。那在这边的例句是 Jenny 和 Bob 的对话。Jenny 说 ：“The printer isn't working, but I can't figure out what's wrong with it.” 印表机不能用了，可是我搞不清楚问题在哪里。那 Bob 就回答说 ，Let me take a look. 
Okay, I figured out what the problem is. There's a paper jam. 我来看一下，好，我找到问题了，它卡纸了啦。Figure out， 搞懂，搞清楚。看到这个单词之后呢，在下一个单词片语的地方，这边是 fit in， 融入某个环境或团体的意思。看到例句的时候呢 ，figure out 又出现了。Jack and Tommy 的对话。Hey Tommy, let's get out of here. I don't fit in at this party. Hey Tommy， 我们走吧，我有点无法融入这派对。Tommy 就回答说 ，I can't figure you out. I thought you like parties. 我搞不懂你，我以为你喜欢派对，所以这边就反复出现了。那如果你对这本书不离不弃，继续读下去的话，你会突然发现，在第九十一页 ，figure out 又出现了。The mainstream media was taking pot shots at the actor until they figured out they got it wrong. Now the joke's on them. 主流媒体不断攻击那位演员，直到他们发现自己搞错了。现在他们反变成笑话了。这边 figure out 呢，又反复出现了。所以 figure out 这个片语呢，在这本书里面呢，就重复出现了三次。这就是反复使用。这也是我觉得我们这本书真的很用心，真的很有诚意的地方。认真认真。那在之前的影片里面，我也有提到过，感官的刺激是非常重要的，听觉是其中之一。所以你只要打开书本，扫描一下上面的 Q R code， 马上念给你听。嘿，真的哦，这些录音档都是我亲自进录音室去录的。On their first NBA title, okay, let's go. The ad showed a picture of Warriors guard Stephen Curry hugging Raptors guard Kyle Lowry after the game with the text reading. 不然我们马上来试看看哦，我这个我自己都还没有尝试过，真的。我跟出版社讲，他们说搞定了，应该可以用了。所以 for the first time， 啊，这本书的第一次试看看，我不大会用。Scan. <laughs> What? Where is it, dude? Oh, here it is. Sorry, 扫到了。点进去 ，Let's go, baby. What the heck? 登进来之后，应该是为了怕盗版，所以要认证一下。我回答，还要问一些书本里面的问题，然后你就要注册一下。OK， OK， 要注意大小写哦，要注意大小写。没错，小写。OK 了 ，All right. How a photo of Justin Bieber fooled the world. Justin Bieber took the media by storm in late 2018. It was a photo of the singer eating a burrito sideways while sitting on a park bench. This certainly raised quite a few eyebrows, since no one in their right. Okay, 可以用，没问题。听觉刺激。例句的部分则是跟业界两位很有名的外籍配音员 Jacob 和 Leah 跟他们一起录的。19. Atmosphere. The office atmosphere is great as long as the boss isn't around. 而且例句也是有故事情境的哦，这个是为了要呼应我之前影片当中有提到的情境是学习，所以除了文章本身有故事，例句里面也是有情境的。从本书的第一页到最后一页会一直延续下去。那里面有五个角色 ：Tommy、Gina、Jack、Bob 和 Jenny。那你们觉得我是帮哪一个配音呢 ？Hello, it's Jenny. What the? Just kidding. 那如果读着读着累了，哎、欸，就不要再读下去了哈、哦。该休息的时候还是要休息，可以扫描一下另外一个 Q R code， 就可以连到相对应的在我 YouTube 频道上面的影片。那有可能是中文发音的，有可能是英文发音的，但重点就是，哎、欸，稍微调剂一下，来一个视觉刺激，放松放松一下。所以总结来说，这一本是可以让你轻松有趣的学英文的同时，又吸收满满的正能量。整本书的写作理念呼应我刚刚强调的反复使用、情境式学习、听觉的刺激，让你轻松有趣的学英文。不要担心英文不够好，因为它是中英对照的书。当然，如果你铁了心不想碰英文，你也是可以把它当成床上睡前故事来读了，这也 OK。发挥了它百分之五十的功效。那么在各大网络书城、实体店面都可以看到它的方中。看到它的时候，记得跟它说一声“嗨”，我带你回家好吗？记得要付钱，不然警察会带你回家。我在底下的资讯栏位会放上各大网络书城的链接，方便你们浏览。最后，我要感谢我的编辑 Libby， 我们真的是到。书要上市前几天还在讨论大小事、杂事，很多很多的挑战。然后刚好摄影到一半还打电话给他，感谢你当初来邀书，感谢 Judd 超强的编审，还有出版社的所有同仁们，感谢帮我大力推荐这本书的我的师傅 ICRT 主持人 Joseph Lin、YouTuber 界的阿迪 Catherine、台客剧场关婷导演、Sun Guts 关大为、柠檬卷 ，Love you guys。
教育界的李一鸣老师、蔡其华老师，还有戴一群老师，真的非常感谢你们。特别是戴一群老师，你的推荐序真的是写的有够好笑的，真的是边看边笑。哪有人推荐序写李本文还好笑？老师，厉害那么汤哦！谢谢我的爸爸妈妈把我养大，给了我这么多的人生经验当做素材。感谢所有支持这本书的我的可爱的观众们，你们在开放预购当天就让他冲到了博客来的集市榜第四名哦，输给了美丽炸酱面，这个。我也心服口服啊，好吃。但是我想说的是，你们真的很窝心，真的往心里面窝，窝心啊 ！Love you guys so much。好，感谢神 ，Thank you God, you're always the best. Bless you all。希望你们喜欢这本书。那么我们字里行间见，拜拜。